வணக்கம் மோகன பிரியா டிஎன்பிஎஸ்சி கோஆர்டினேட்டர் ஃப்ரம் கிங் மேக்கர் சயஸ் அகாடமி ஹவு டு கிராக் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் வரக்கூடியதை எப்படி வந்து அந்த எக்ஸாமை நான் ஃபேஸ் பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அதை நான் எப்படி வந்து சக்ஸஸிவாக ஒவ்வொரு ஸ்டேஜையும் நான் கிளியர் பண்ணி போக முடியும் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சியோடைய எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எல்லா டிகிரிஸும் எழுதக்கூடியது குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ ஸோ குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஏஓ அப்படிங்கிறது டென்த் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ இந்த குரூப் ஒன் குரூப் டூவில் ப்ரிலிமினரி அப்படிங்கிற ஸ்டேஜை நான் எப்படி கிளியர் பண்ண முடியும் நான் எதை இதெல்லாம் படிக்கணும் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியை இதில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மிக எளிமையாக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் ரொம்ப வந்து அதிகமாக ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் அதிக கொஷின்ஸ் வந்து வரப்போகுது ஸோ மீதி போனால் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வெளியே இருந்து கொஷின்ஸ் வரப்போகுது ஸோ இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸை நான் எதெல்லாம் படிக்கணும் நான் என்னெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டியது சிலபஸ் ஸோ சிலபஸை எடுத்து ஒவ்வொரு சிலபஸ்லேயும் ஸ்கூல் புக்ஸில் அந்த இது எந்தெந்த புக்கில் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஸோ அப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு சிலபஸ் வந்து பாலிட்டியாக இருந்தாலும் சரி இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி கான்ஸ்டியூஷனாக இருந்தாலும் ஜியாகிரஃபியாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு சிலபஸுடைய டாப்பிக்ஸுக்குமே நமக்கு என்ன தெரியும்னா ஸ்கூல் புக்கில் எந்தெந்த யூனிட்டில் என்னென்ன லெசன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணால் கரெக்டாக கிளியர் பண்ணி கரெக்டாக வந்து எழுதிட்டே வரணும் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி செகண்ட் ஸ்கூல் புக் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் சிக்ஸ்த்தில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் சிக்ஸ்த்தில் இருக்கக்கூடிய சோஷியல் சயின்ஸ் அதே மாதிரி சிக்ஸ்த்தில் இருக்கக்கூடிய மென்டல் எபிலிட்டி இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றுமே என்ன பண்ணணும்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் என்னெல்லாம் சமைச்சிர் கல்வி புக்ஸில் இருக்காங்க மேபி ஓல்டு புக்காக இருக்கலாம் மேபி நியூ புக்காக இருக்கலாம் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் நல்லா படிக்கணும் இது செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எந்த சப் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு அதிக ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ குரூப் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா மென்டல் எபிலிட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வரப்போகுது அப்போ நம்மளுடைய மெயின் ஏரியாவே எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மென்டல் எபிலிட்டி ஏரியா அப்போ அந்த மென்டல் எபிலிட்டியில் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக போட்டிருக்கணும் ஸோ அப்போ நம்ம நிறைய டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குரூப் ஒன்னுக்கு மென்டல் எபிலிட்டி அடுத்த ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிஸ்ட்ரி மாடர்ன் இந்தியா ஸோ அப்போ மாடர்ன் இந்தியானா எந்த புக்குமே போகவே தேவையில்லை டென்த்து புக்கு டுவெல்த்து புக்கு இந்த டென்த்து புக்கு டுவெல்த்து புக்கை படித்தாலே போதும் மாடர்ன் இந்தியா ஒவ்வொரு <laughs> மறக்கவேன் இப்போ உங்கள் அப்பாவோட பேரோ இல்லை உங்கள் அப்பாவுடைய பர்த்தோ இல்லை நம்மளுடைய பர்த்தோ நம்மளுடைய நேமோ அதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கணும்னா அந்த இயர்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது சிலபஸ்ஸு சிலபஸில் ஒவ்வொரு புக்கில் என்னென்ன சிலபஸில் அது என்னென்ன டாப்பிக்கில் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து ஒவ்வொரு இப்போ குரூப் டூ குரூப் டூ எக்ஸாம் அப்படிங்கும் போது அதிக ப்ரியாரிட்டி எதுக்கு கொடுக்கணும்னா யூனிட் நைன் டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ்நாடுல ஃபிஃப்டி த்ரீ கொஷின்ஸ் வரப்போது அவுட் ஆஃப் டூ அந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ கொஷின்ஸை எப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோடைய ஸ்கீம்ஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் எப்படி இருக்கு இ கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஹெல்த்ல எப்படி இருக்காங்க எஜுகேஷன்ல என்ன மாதிரி இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அதுக்காக என்னென்ன திட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதெல்லாம் படிக்க வேண்டியது தான் அப்போ அந்த யூனிட் நைன்ல இருந்து பிப்டி த்ரீ கொஷின்ஸ் வருது அந்த பிப்டி த்ரீ கொஷின்ஸ்ல ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா வெளியவே போக விடக்கூடாது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின்ஸை வந்து நம்ம கரெக்டாக அட்டன் பண்ணணும் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஃபார் குரூப் டூ ப்ரிலிமினரி அப்போ குரூப் ஒன்னுடைய ப்ரியாரிட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் மென்டல் எபிலிட்டி கொடுக்கணும் குரூப் டூடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கு கொடுக்கணும் அடுத்த ப்ரியாரிட்டி பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி கான்ஸ்டியூஷன் ஜியாகிரஃபி ஜுவாலஜி அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்போ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டோட ப்ரியாரிட்டி அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ குரூப் ஒன்
நான் எவ்வளோ வாட்டி போட்டு பார்த்தாலும் என்னால் அந்த கொஷின்ஸுக்கு வந்து ஆன்சரே அட்டன் பண்ண முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புக்ஸில் எக்ஸாம்பிள்ஸ்லேருந்து எக்ஸசைஸ் வரைக்கும் ஒரு சம்ஸை கூட விடாமல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ நமக்கு டென்த் புக் அப்படின்னு எடுத்துட்டோனாலே மென்சுரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடியதில் வந்து ஏரியா ஸ்பெரிமீட்டர்னு கேட்குறது இல்லை க்யூப் க்யூபாய்டோட வால்யூம் என்ன அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ டென்த்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய மென்சுரேஷனை போட்டுட்டாலே நான் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக மென்டல் எபிலிட்டியில் அதிக ஸ்கோர்ஸை வந்து எடுக்கலாம் அப்போ நான் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் மென்டல் எபிலிட்டி மேக்ஸ் வரல மேக்ஸ் வரலன்னு சொல்லக்கூடாது ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் அது எக்ஸாம்பிளாக இருக்கட்டும் எக்ஸசைஸாக இருக்கட்டும் போட்டு போட்டு பார்க்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பண்ண வேண்டியது அப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்னாலே அதிக ஃபோக்கஸ் எதில் கொடுக்கணும்னா மென்டல் எபிலிட்டி ஏரியா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரமாவது கணக்கு நமக்கு தெரியும் ஆறு இன் சிக்ஸ் ஃபோர் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு நமக்கு இங்கே உட்காரும்போது தெரியும் ஆனால் எக்ஸாம் ஹாலில் போகும்போது அந்த பதத்துக்கு ஆர் சிக்ஸ் ஃபோர் ஆர் எயிட்டீனு போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் என்னடா ஆன்சரே வரலையே நமக்கு ரொம்ப நேரமாக இது போடுறோமே என்னாலும் அந்த கொஷினை நான் ஆன்சர் பண்ண முடியலனா ஏன் அந்த கொஷின்ஸ்க்கு என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்போ நான் இன்னும் எந்த இடத்துல அந்த சப்ஜெக்டை நான் படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இதை என்றைக்கி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோமோ இட் வில் பி கெட் டு த பெட்டர் பொசிஷன் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் எங்கேருந்தே வந்துருதுன்னா ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்லேருந்தே வந்துருது இது வந்து உண்மையான விஷயம் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ மட்டும் வைக்கிறது இல்லை நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் வைக்கிறாங்க நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற பேப்பர் இருக்குது அந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் என்னென்ன கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க டெய்லி ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அந்த ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் வந்து நான் ஹண்ட்ரடுக்கு இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி எடுத்திருக்கேன் மீதி ஃபிஃப்டி ஏன் தப்பாச்சு நான் ஏன் படிக்கலை நம்மளுடைய செல்ஃப் அனலைஸ் யாரையுமே நம்ம வந்து அடுத்தவங்க வந்து நம்மளை திருத்த முடியாது என்றைக்கி நம்மளுடைய தப்பை நம்மளே திருத்தி அனலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து சக்ஸஸோடைய ரேட்டுக்கு வந்து முன்னாடி போயிட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் தெரியணும் செகண்ட் வந்து ப்ரியாரிட்டி சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியணும் தேர்ட் வந்து ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் இது மூணையுமே ஸ்ட்ராட்டஜியாக பண்ணிட்டு வரணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மென்டல் எபிலிட்டிக்கு நான் சொல்லிவிட்டேன் நான் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் இருக்க புக்ஸை வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் அடுத்த ப்ரியாரிட்டி வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் பாலிட்டி இதே யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கை படிப்பாங்க ஸோ இதே வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி அப்படின்னு வரும்போது தமிழ்வழி கல்வி தான் நிறைய அதிகமாக இருப்பாங்க அப்போ நான் எந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்தவரை சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் சிவிக்ஸ் அப்படிங்கிற போர்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது லெவன்த் டுவெல்த்துடைய பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இந்த லெவன்த் டுவெல்த்துடைய பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல 12th political science வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு பிரசிடென்ட்டோட ரோல் என்ன? கவர்னரோட ரோல் என்ன? டிபிஎஸ்பினா என்ன? ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ்னா என்ன? பஞ்சாயத்துனா என்ன? முனிசிபாலிட்டிஸ்னா என்ன? எல்லாமே வந்து 12th book ல அழகா கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப அடுத்து படிக்க வேண்டியது கான்ஸ்டிடியூஷன். அடுத்து ஹிஸ்டரி மாடர்ன் இந்தியா. மாடர்ன் இந்தியான்னு எடுத்துட்டாலே ஹிஸ்டரியை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிரலாம். 1 is a 10th and 12th only related to the modern india. அப்ப மாடர்ன் இந்தியா அப்படினாலே அதிகபடியான கேள்வி வருது. 10வது सब्जेक्ट 10வது இருக்கக்கூடிய சமச்சீர் கல்வி books டுவெல்த்தில் இருக்கக்கூடிய ஹிஸ்ட்ரியவும் படித்தாலே மாடர்ன் இந்தியாவில் எந்த கொஷின்ஸ் வைட்டாலும் அட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஏன்ஷியன் அண்ட் மிடிவல் இந்தியா லெவன்த்து புக்கை மட்டும் படித்தாலே போதும் ஏன்ஷியன் மிடிவலை அட்டன் பண்ணிடலாம் இதுதான் ப்ரியாரிட்டி அடுத்தது வரும்போது ஸ்வாலஜி ஸோ சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகப்படியான கொஷின்ஸ் எங்கேருந்து வரப்போகுதுனா ஸ்வாலஜிலேருந்து வரப்போகுது இந்த ஸ்வாலஜியை எங்கேயுமே போய் படிக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது டுவெல்த்து புக்கோடைய ஸ்வாலஜியை ஃபஸ்ட் லெசன் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் படித்தாலே போதும் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் அட் அட்டெண்டிங் த ஸ்வாலஜி ஓகேங்களா ஸ்வாலஜியில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் கண்டிப்பாக சொல்லிடலாம் ஸ்வாலஜிலேருந்து கேள்வி வருதுன்னா விட்டமினை பற்றி ஒரு கேள்வி இருக்குது டிசீஸை பற்றி ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்போ அந்த கேள்வியை வந்து என்றைக்குமே மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதை நான் எங்கே படிக்கணும் அப்படின்னா டுவெல்த்து புக்
எக்கனாமி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது தமிழ்நாடுடைய எக்கனாமி தமிழ்நாடுடைய எக்கனாமி அப்படின்னா தமிழ்நாடுடைய பொருளாதாரம் ஒவ்வொரு செக்டார்லையும் எப்படி இருக்கு இட் மே பி கம்யூனிகேஷன் இட் மே பி போர் இட் மே பி எஜுகேஷன் இட் மே பி ஹெல்த் செக்டார் இட் மே பி லிட்ரஸி எது வேணாலும் இருக்கலாம் தமிழ்நாடுடைய பொருளாதாரம் ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி வந்து இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத லெவன்த் புக்கில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ எக்கனாமி பொறுத்தவரை லெவன்த்தில் இருக்கக்கூடிய ரூரல் எக்கனாமி அண்ட் தமிழ்நாடு எக்கனாமி லெவன்த்து டுவெல்த்துடைய ஓல்டு சமைச்சிரு கல்வி புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பின்னாடி புக் பேக் கொஷின்ஸை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் ஏன்னா புக் பேக் கொஷின்ஸில் தான் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா வித் இயரோட கொடுத்துருப்பாங்க அதை அப்படியே மகப் பண்ணணும் அதை வந்து ஆன்சர் கேட்கணும் அப்போ சிக்ஸ்த்லேருந்து டென்த் வரைக்கும் என்ன எக்கனாமி கொடுத்துருக்காங்களோ கண்டிப்பாக படிக்கணும் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸை நல்லாவே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மகப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஜியோகிரஃபி ஜியோகிரஃபினாலே பெரிய விஷயம் கிடையாது தமிழ்நாடு ஜியோகிரஃபி இஸ் ரிலேட்டட் டு ஒரு <laughs> மேல இருக்கக்கூடிய பேஜஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் மேல் இன் ஃபீமேல் ஸோ ஃபீமேல் யார் யார் இருந்திருக்காங்க வேர்ல்டில் மேல் யார் யார் இருந்திருக்காங்க வேர்ல்டில் இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் மேல் யார் யார் இருந்திருக்காங்க அடுத்தது ஃபீமேல் இந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டி கொஷின்ஸ் தான் வந்து ஜிகேயில் வரும் அது எங்கே இருக்குன்னா அரிஹந்த் புக்கு ஸோ இது எல்லாமே கவர் பண்ணி நம்ம அந்த த்ரீ மந்த்துக்குள்ளே படிக்கணும் அப்போ நம்ம படிக்கிறது அப்படிங்கிறது நான் இன்னைக்கு ஒரு புக்கு எடுக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு டாப்பிக்கை நான் படிக்கிறேன் சப்போஸ் நான் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறேன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நான் இன்றைக்கி படிக்க போகிறேன் இந்த கிரேட் ரிவோல்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படிங்கிறத படிக்க போகிறேன்னா நான் அந்த புக்கை டென்த்துலேயும் படிக்கணும் டுவெல்த்துலேயும் படிக்கணும் அப்போ டென்த்தில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது டுவெல்த்தில் என்ன கண்டென்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக படித்து அந்த புக்கை மூடி வச்சு ஒரு மணி நேரம் நோட்டில் நான் என்னெல்லாம் படித்தேன் அப்படிங்கிறத அப்படியே அந்த கண்டென்ட்டை எழுதணும் அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் படித்தோன்னு புக்கை திருப்பி மடித்து எழுதும் போது நம்ம மைண்டில் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுருக்கோன்னு அந்த கண்டென்ட்டை வந்து போட்டுருவோம் அப்போ அந்த கண்டென்ட் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எப்போவுமே அந்த கண்டென்ட் நமக்கு மறக்காது நம்ம எழுதுறதுனால மெயின்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம எழு கூடிய கண்ட் தான் நம்மளுடைய எக்ஸாமுக்கு மிக முக்கியமான ரோலாக இருக்கும் நம்ம எக்ஸாம் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாமில் வந்து இது என்ன ஆன்சர் அட்டன் பண்ணுறது அப்படிங்கும் போது நம்ம எழுதின நோட்ஸில் எந்த பேஜில் எழுதணுமோ அந்த பேஜ் வந்து நம்ம கண் முன்னாடி வந்து நிற்கும் அது எப்போனா நம்ம கையால் எழுதப்பட்ட நோட்ஸ் அப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறோம் ஒரு டாபிக் படிக்கிறோன்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு புக்கையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் அந்த நோட்ஸ் தான் வந்து நம்மளுடைய எக்ஸாமுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமே பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு கண்டிப்பாக அடைஞ்சிட முடியும் அப்போ படிக்கிறது நோட்ஸ் எடுக்கிறது ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது ஓல்டு கொஷின் பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணி நான் ஏன் இந்த தப்பை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ரோட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும் ஒரு நாள் தடிக்கு ஒரு இடம் விழுகுது அப்படின்னா திரும்ப அடுத்த நாள் அதே இடத்துக்கு வரும்போது அந்த இடத்த வரும்போது கவனமாக இருப்போம் அதே மாதிரி தான் எக்ஸாமும் நம்ம ஒரு தப்பு இந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா திரும்ப அதே கொஷின் அந்த இடத்துல வரும்போது ரொம்ப கவனமாக செயல்படும் இந்த உடைய ரெக்டிஃபிகேஷனை வந்து அனாலிசிஸை வந்து நம்மளே நமக்குள்ளே செல்ஃபாக பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு சேலஞ்ச் தி எக்ஸாமினேஷன் கண்டிப்பாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சியோட எக்ஸாம்ஸை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்தவரை ரொம்ப நாள்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது டெய்லியும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்காக ஒரு ஃபைவ் ஹார்ஸ் உட்காந்து இல்லை ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ் உட்காந்து நான் இன்றைக்கி இந்த புக்கை படிக்கணும் இன்றைக்கி நான் எய்த்து புக்கை ஃபுல்லாகவே படித்து முடிக்கணும் அந்த எய்த்து புக்கில் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் நான் அட்டன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு டைம் டேபிள் ப்ரிப்ரேஷனை போட்டு த்ரீ ஹார்ஸ்க்கு அந்த டைம் டேபிளை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு மொபைல் ஃபோன்ஸாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன்ஸ் வந்து நம்மளை என்ன பண்ணணும்னா அடிக்கடி டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வாட்ஸ்அப் சாட் வரும் அதை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற டைவர்ஷன் வரும் அப்போ அந்த த்ரீ ஹார்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும் மொபைல் சுவிட் ஆஃப் பண்ணுறோம் இந்த த்ரீ ஹார்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக படிக்கிறது மட்டும்
So TNPSC Group 1, Group 2 is a challenging thing. It's a smart work, it's easy to play. Now, the Group 2 is a preliminary level. Unit 8 is Tamil Society and Thirukural. Unit 9 is Development Administration in Tamil Nadu. This is the first time. Group 1 is the main Tamil Nadu Administration is the paper tool. But now, the Group 2 is the Development of Administration in Tamil Nadu. ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது தமிழ்நாடுல ஒவ்வொரு எக்கனாமிக் இம்பாக்டா அது மேபி பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம் அது மேபி கம்யூனிகேஷனா இருக்கலாம் ஹெல்த்தா இருக்கலாம் எஜுகேஷனா இருக்கலாம் இ கவர்னன்ஸா இருக்கலாம் சோசியோ ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸா இருக்கலாம் இந்த ஒவ்வொன்றத்திலையும் தமிழ்நாடுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படிங்கறத தான் பார்க்கணும் தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு அப்ப இதுல இருந்து எங்கேயுமே கொஸ்டின்ஸ் வந்து போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் நிறைய வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ கொண்டு வந்திருக்காங்க நிறைய திட்டங்கள் அம்மா திட்டங்கள் அப்படிங்கறது வந்து இன்னைக்கு நிறைய வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸாவே இருந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து பேசிக் கொஸ்டின் ஒரு திட்டங்க கொண்டு வராங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அந்த திட்டங்கள் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது அப்போ மோஸ்டாக வந்து கொஸ்டின் பார்த்தோன்னா இயர் வைஸில் கேட்குறாங்க இயர் வைஸில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வருது அப்படின்னா அந்த ஸ்கீமோடைய ரோல் என்னன்னு தெரிஞ்சால் போதும் தமிழ்நாடு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருது அப்படின்னா அந்த திட்டம் எந்த வருடம் எந்த நாள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் அப்படிங்கிறது தெரிய வரணும் அப்போ இந்தியாவுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோடைய ஸ்கீம்ஸை வந்து ஒரு ஸ்கீம் அறிவிக்கிறாங்கன்னா அதோடைய ரோல் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் தமிழ்நாடுடைய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டால் தமிழ்நாட்டில் எந்த நாளில் அறிவிக்கப்பட்டது எந்த ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது எதற்காக அறிவிக்கப்பட்டது இதுதான் டிஃபரன்சியேஷன் இந்த டிஃபரன்சியேஷனை வச்சு படித்தாலே இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து வெரி வெரி ஈஸியாக என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா கிளியர் பண்ணிடலாம் அடுத்த விஷயம் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் எப்போவுமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி டேஸ் இல்லாத ஒரு கொஷின் பேப்பரே இருக்காது தீம் இல்லாத கொஷின் பேப்பரே இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா மோஸ்ட் ஃபேமஸ் டேஸ் என்னென்ன தீம் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கன்சியஸான பேப்பரில் போடுங்க எது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டான டேஸ் வேர்ல்டு சாயில் டே வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே ஸோ என்விரான்மெண்ட் டேவோட தீம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் அவுட் போடுங்க கண்டிப்பாக அதில் இருந்து கொஷின்ஸ் எங்கேயுமே வெளியே போகாது அடுத்தது நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அதர் கண்ட்ரி விசிட்ஸ்க்கு போயிருப்பார் இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸாம்ஸ் கால்ஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா லாஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த் நடந்து இருக்கு அதுல என்னென்ன கேசஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு டீட்டெயில் தான் என்ன பண்ணுவோம்னா பேப்பர் படிக்கும் போதே பின்னாடி எழுதி வச்சுக்கணும் அப்போ நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும் போது ஒரு விஷயத்தை எடுக்கும் போதே அந்த விஷயத்துக்கான ஆர்டிகல்ஸ் பின்னாடி இருக்கும் அந்த ஆர்டிகல்ஸை எழுதி வைக்கணும் டிஎன்பிஎஸ்ஏ பொறுத்தவரை போய் பத்து லைன்ஸை கொடுத்து கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் என்பது எந்த பகுதியில் வருகிறது இல்லை எந்த அட்டவணையில் வருகிறது இல்லை எந்த ஷரத்தில் உள்ளடக்கியது இன் விச் பார்ட் இன் விச் ஷெடியூல் இன் விச் ஆர்டிகல் இதுதான் கொஷினாக இருக்க போகுது இன்னைக்கு வந்து அயோத்தி கேஸ் ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் அயோத்தி கேஸ் ஜட்மெண்ட் எப்ப கொடுக்கப்பட்டது இதற்கு முன்னாடி எந்த ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தால் கொடுக்கப்பட்டது இப்படிதான் ஸ்பிளிட் அப் இருக்கணும் ஒவ்வொரு கேசஸுக்கும் வரும்போது இந்த மாதிரியான ஸ்பிளிட் இப்போ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கு நேற்று என்ன பண்ணியிருக்காங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினால தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா புதுசாக வந்த மாநகராட்சிகளுக்கு புதுசாக வந்த மாவட்டங்களுக்கு வந்து இன்னும் தொகுதிகளே பிரிக்கல நீ எப்படி உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவ அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் மார்க்கில் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆராய்ந்து எந்த ஆர்டிக்கல் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அதே மாதிரி சயின்டிஃபிக் அண்டு சயின்டிஃபிக் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக வேசன்ஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு டெங்கு ஃபீவர் அதிகமாக இருக்குது டெங்கு ஃபீவர் எதனால் ஏற்படுது இந்த டெங்கு ஃபீவரை அபாலிஷன் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்லேருந்து என்னென்ன வந்து ஸ்கீம்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன செக்டர் ஸ்கீம்ஸை வந்து மக்களுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஸோ டெங்கு வந்து இந்த இந்த சீசனில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால அதுக்காக தமிழ்நாடு எடுத்த ஸ்டெப் என்னென்ன அதுக்காக தமிழ்நாடு எடுத்த ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய ஸ்டெப்ஸ் எவ்வளோ எவ்வளோலாம் இருக்குது எவ்வளோ பேர் இறந்துருக்காங்க டெங்கு எங்கெல்லாம் ஒழிச்சிருக்காங்க டெங்குக்காக என்னென்ன வேசின்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு விஷயத்தை படிக்கும் போதே ஹாவ் டு ஸ்பிளிட் அவுட்
அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்தவரை டேஸ் அண்ட் தீம்ஸை பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க மிலிட்ரி எக்ஸசைஸை பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க ஏதாவது சமீட்ஸை பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அதர் கண்ட்ரியோட பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் யாராவது பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க அடுத்தது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீர்மூழ்கி அருங்காட்சியகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர் வாட்டர் மியூசியம் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த புதுச்சேரி கோஸ்ட் ஆஃப் தி கடலூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேபி இந்த மாதிரியான கொஷின் தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்கெங்கே முதன் முதலாக வந்து மியூசியம் எங்கே வந்துச்சு மியூசிக்கல் மியூசியம் அப்படிங்கிறது எங்கே வந்தது ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஓப்பனிங் எங்கெங்க பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடுடைய மினிஸ்டர்ஸ் யார் யாரெலாம் இருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து அதிகம் வரும் அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸை படிக்கும் போதே யூ வாண்ட் டு ஸ்ப்ளிட் அப் வித் த டாபிக்ஸ் ஸோ ஒன்று சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியாக இருக்கலாம் ஒன்று பொலிட்டிக்கலாக இருக்கலாம் இன்னொன்று ட்ரேட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் கீழங்குடி இது வந்து அதிகமாக இப்போ பேசப்பட்டு வருது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஒரு விஷயத்தை படிக்கும் போதே பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸை பொறுத்த வரை டெய்லி தினமணி பேப்பர் படிக்கணும் நம்ம வந்து டெய்லி என்ன பண்ணுறோம் கிங் மேக்கர்ஸில் இருந்து குட் மார்னிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறத டெய்லி டென் கொஷின்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நாளில் என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த டென் கொஷின் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த டென் கொஷின்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு டென் கொஷின்னா முப்பது நாளைக்கு முந்நூறு கேள்வி அந்த முந்நூறு கேள்வியை விட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வெளியே போகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அதிகமாக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஒரு மேஜர் ரோல் பண்ணுறது கிடையாது இருந்தாலும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஸோ இத்தனை விஷயங்களும் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்லேயே குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடலாம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிய வேண்டியது சிலபஸ் செகண்ட் தெரிய வேண்டியது அந்த குரூப் ஒன் குரூப் டூவுடைய ப்ரியாரிட்டி சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியணும் தேர்டு தெரிய வேண்டியது ஓல்டு பேப்பருடைய அனாலிசிஸ் தெரியணும் அடுத்தது ஃபோர் பண்ண வேண்டியது நிறைய டெஸ்ட் எழுதி எழுதி பார்க்கணும் இதுதான் இந்த நாலு விஷயங்களும் சரியா பண்ணாலே ஸோ இட் வில் பி வெரி ஈஸி டு சக்சஸ் கண்டிப்பாக குரூப் அண்ட் ப்ரிலிமினரி அப்படிங்கிறத ஈஸியாக வந்து மாணவர்களால் வெற்றி அடைய முடியும் கண்டிப்பாக வந்து இதை வந்து நானே வந்து ஒரு செல்ஃபாக பண்ண விஷயம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நான் படிக்கும்போது நானே சமைச்சிர் கல்வியில் எக்ஸாம் எழுதி நானே வந்து வீட்டில் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர்ஸை வந்து நானே நெட்டில் போய் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் பண்ணுவோம் நான் அந்த தப்பு பண்ணும்போது திரும்ப அந்த எக்ஸாமில் போகும்போது அந்த தப்பை நான் பண்ண என்னுடைய விஷயத்த சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பயன்படுத்துங்க ஈஸியாக வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் லெவலுக்கு வந்து நம்மளால் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே உட்கார முடியும்